Alexa, open camera. And hello mga bok, welcome to my channel. So ngayong araw mga bok, i-explain ko sa inyo isa-isa kung paano nga ba yung naging step ng rapid testing na nangyari sa akin kanina para at least may idea kayo once na term nyo na. So hindi natin ito masyadong papabain mga bok, very short lang to. So let's proceed. And then of course mga bok, disclaimer lang din, this video is intended only for center play family. So kung gusto nyong i-share, share nyo po with your own grace. Okay? So no further ado. Let's proceed. Okay, first step na ginawa ko, pagbaba na pagbaba ko sa COD is dumiretso ako dun sa sanitizing area or yung sinatawag nilang sanitizing tent area. Ipa-flash ko dyan sa screen kung saan mo siya matatagpuan. Alam niyo po yung, yung dinadaanan natin mismo papuntang employee entrance, dun po yung first step. Diyan po, they will ask you to wash your hands and then they will ask you to change your mask kung ano man yung mask na gamit mo nun, papapalitan nila ng bago. And then they will ask you to wear a gloves. Tapos, yung second step po is harapan mismo po ng fortune egg ng City of Dreams. Meron na naman pong tent dun. Diyan sa place na yan, i-verify naman po nila if talagang naka-schedule ka for that day. And if na-verify nga na you're one of the member na kailangan mag- undergo ng, ng, ng rapid testing on that day, they will allow you to proceed immediately on the loading dock 2. I'm not really sure kung loading dock 2 nga po ba talaga yun kasi yun yung sinabi ng security sa akin. Pero if a flash po ulit natin sa screen kung saan po yung place mismo kung saan kayo dederecho after yung second step. Mas madali itong malocate ng mga may sasakyan kasi ito yung main exit ng parking area. Anyways, may mga gagaya naman sa inyo, lalo na dun sa part na yun, kasi medyo confusing uh, uh, sa akin na, confusing sa kasi hindi ko sure kung loading ducto talaga yun. So yun nga, pagdating na pagdating mo dun sa loading ducto na tinatawag nila, tatanungin ka agad ng guardia if ano talagang schedule mo, if anong time talaga ng schedule mo. Kasi regardless, kung pumunta ka dun ng, maa ng mas maaga, i-accommodate ka pa rin nila according dun sa schedule time na binigay sa'yo. So, good thing din kasi nga para hindi rumbled or hindi siya, I mean, organized siya. Uh, so, kanina, tinawag ako uh, together with the 9pm group kasi nga 9pm yung schedule ko, dumiretso na kami agad sa upper ground using the elevator, syempre, ng parking area. And after mo makarating dun sa upper ground, diretso ka lang po dun sa entrance ng 7-Eleven or yung beside ng BDO, papuntang ballroom. Tapos sa ballroom naman po, mga bok, dun ka po mag ng mga gamit mo. Kung may mga gamit ka, nandun pa yung tinatawag ko nilang luggage area natin wherein we can store our things bago tayo pumasok dun sa rapid testing. So, bibigyan ka naman nila ng, ng stub para at least maklaim mo kung aalis ka, nauwi ka, or makiklaim mo if mag stay ka, or magiging in-house ka. Pero syempre, bago may iwanan yung luggage mo, make sure na dala mo yung phone mo, wallet mo, at saka yung company ID mo, kasi magtatap in ka bago ka pumasok dun sa rapid testing venue. And after mo mag in ng ID mo, may mag-a-assist sa'yo ngayon at magbibigay ng form para fill upan mo. Tapos yun, after mo fill upan, pipila ka ulit bago yung turn mo para dun sa next step which is yung blood extraction. So yun mga bok, dun sa blood extraction, kukunan ka lang po, ipiprick lang po yung kamay mo, um, and then kukunan ka lang po ng dugo, and then there you go, para meron na po silang, meron na po silang ginagamit na pregnancy test, ay hindi ko alam ang tawag dun, but it looks like a pregnancy test, tapos dun nilalagay yung blood mo, and then, after nun, mag-aantay ka ulit dun sa waiting area, bago nila ibigay yung result. So yun nga mga bok, hindi rin ganun katagal yung pag-aantay mo dun sa result ng blood examination mo. Sobrang bilis lang mga bok. And then after noon, once na nag-negative ka, I'm not sure kung anong gagawin nila pag nag-positive ka, but if negative ka, dederecho na tayo dun sa tinatawag nilang seminar. Very short lang din yung seminar mga bok. Siguro it talks like 30-15 minutes lang ata, ganun lang. So dun, tuturuan ka nila kung paano yung, yung proper hand washing as it is, di ba? Tapos, yung sa chow down, kung ano nga ba yung do's and don'ts. Tapos, yun, sa company, kung ano yung do's and don'ts din. So, yun, after naman po nung seminar, very short seminar lang siya, and then, didiretso ka na naman ngayon dun sa physical examination. Yun na, meron na mga doctor involved na they will ask you kung... Kung you have uh, contacted with, with other people or if you 
if you go outside the country within 14 days or sa mga ganun question din, iti-check din nila yung blood pressure mo and then iti-check nila if if okay ba yung breathing mo. Uh, meron sila nalagay dito, ewan ko kung, kung ano ba yun. Tapos yun, after nun, if everything's okay naman, ayun, bibigyan ka po nila ng form or parang um, pass. Ganito yung itsura niya. Siguro ipapost ko na lang sa screen yan. Para at least may idea kayo kung anong itsura niya. So yan po yung pass na ibibigyan nila sa inyo and then it expires for 6 days. So yun yung mga box, since 6 po ngayon, mag-expire po yung pass ko ng 12. May 12 po. So, ibig sabihin, 6 days po yung duration po nung mismong pass natin. So, once na hindi ka po nakabalik ng 6 days, ibig sabihin, mag-a-undergo ka po ulit ng rapid testing. So, hassle po yun kung hindi ka po makabalik. Pero, um, sana makabalik tayo after 6 days para hindi na tayo ulit mag-undergo ng rapid testing. Pero, okay lang. Sobrang bilis naman po talaga ng process. Hindi po siya hassle. Sobrang organized po talaga. And, kudos talaga. Sobrang nice. So, yun nga mga buhok. Natapos po nating rapid testing. Less than 1 hour to be honest, less than 1 hour lang po talaga siya natapos natin. Yun, naka-uwi na po tayo, naligo po tayo agad, masunurin tayo kay doktor kasi isa yung sa in-advice niya. Pagka-uwi na, pagka-uwi daw, maligo agad. O, yun naman yung ginawa ko, masunurin ako ang toto. Pero hindi, just, that's for everyone. So, yun po, sana po nagustuhan nyo yung vlog na to. Sana po makatulong sa mga kaibigan natin dyan na naguguluhan kung ano nga bang process or step yung gagawin once na mag-rapid testing sa company natin. So, guys, Please share the info, not this video, pero please share the info para at least meron tayong basis o meron kayong basis pag turn nyo na. So yun po muna mga box, sana po nakatulong yung video na yan at sana po hindi kayo mahirapan pag turn nyo na. Once again, ako nga po palang yung lingkod na si Harold. I'll never mag-hold, mag-apagod na sabihan ka, BOK! Ah, subok lang ng subok. Bye po!